இன்னைக்கு இருக்கிற வயதானவங்க நடுத்தர வாழ்க்கையில இருக்கவங்க இளமை பருவத்துல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற குழந்தை பருவம் மற்றும் பள்ளி பருவங்களோட அனுபவங்களையும் ஞாபகங்களையும் சக நண்பர்கள் கூடவோ அல்லது சக பணியாளர்கள் கூடவோ பகிர்ந்துக்கிறப்ப ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் இந்த பழைய நினைவுகளால ஏற்படுற சந்தோஷம் ரொம்பவே ஸ்பெஷலானது அந்த வகையில இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட லைஃப்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ சன் டிவி ராஜ் டிவி விஜய் டிவி தூர்தர்ஷன் அப்படின்னு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில டிவி சேனல்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இந்த சேனல்கள்ல அப்போ ஒளிபரப்பப்பட்ட சில முக்கியமான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பத்தின சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் தமிழின் போக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவராக இருந்தா உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் சக்திமான் இவர் தான் இந்தியாவோட முதல் சூப்பர் ஹீரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல பென்சில் பாக்ஸ் ஸ்கூல் பேக் லஞ்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குழந்தைகள் உபயோகிக்கிற பொருட்கள்ல இவரோட போட்டோ கண்டிப்பாக இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த அளவுக்கு குழந்தைகள் மனசுல இடம்பெற்றவர் தான் சக்திமான் செப்டம்பர் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்த இருபத்தி ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தூர்தர்ஷன்ல ஒளிபரப்பப்பட்டு இந்தியாவோட எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ரொம்பவே விருப்பமான தொலைக்காட்சி தொடரா இந்த சக்திமான் இருந்திருக்க இத தயாரிச்சவர் இதுல சக்திமானா நடிச்ச திரு முகேஷ் கண்ணா அவர்கள் தான் மர்ம தேசம் இயக்குனர் சிகரம் திரு கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் மின்பிம்பங்கள் நிறுவனம் மூலம் தயாரிச்சு நாகா அவர்களோட இயக்கத்துல ராஜ் டிவியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஒளிபரப்பப்பட்ட இன்னொரு மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திகில் தொடர் தான் இந்த மர்ம தேசம் இது ரகசியம் விடாது கருப்பு எதுவும் நடக்கும் சொர்ண ரேகை எந்திர பறவை அப்படின்னு அஞ்சு பகுதிகளா வெளியிடப்பட்டிருக்க இதுல விடாது கருப்பு ரொம்பவே வரவேற்பு பெற்றிருக்கு மர்ம தேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்வையாளர்களை அதிகமா கொண்ட தொலைக்காட்சி தொடர்கள்ல முதல் இடத்தை பிடிச்சிருக்கு ஜங்கல் புக் குழந்தை பருவம் அப்படின்னு சொன்னாவே எல்லாருக்கும் முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றத ஜங்கல் புக் அப்படிங்கிற தொலைக்காட்சி தொடர் தான் அந்த கால குழந்தைகள் தொடங்கி இந்த கால குழந்தைகள் வரைக்கும் அவங்களோட குழந்தை பருவத்திலேயே இப்படி ஒரு லைஃப் நமக்கு கிடைச்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஏங்கினது ஜங்கல் புக் கதையில வர்ற முகியோட லைஃப பார்த்து பகேரா பல்லு சர்கன் அகோலா ரக்ஷா அப்படின்னு இதுல வர்ற கதாபாத்திரங்களை நம்மால எந்த வயசுலயும் மறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜங்கல் புக் தொடர் தூர்தர்ஷன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வரைக்கும் ஒளிபரப்பட்டிருக்கு அலீக் லைலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறோட ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல தூர்தர்ஷன்ல ஒளிபரப்பப்பட்ட அலீக் லைலா தொலைக்காட்சி தொடர் இப்ப இருக்கிற எங்ஸஸோட மனசுல என்னைக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்ட்ஹுட் மெமரியா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது இந்த அலீக் லைலா தொடர் ஆயிரத்தி ஒன்னு அரேபியன் நைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உலக புகழ்பெற்ற சிறு கதைகள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு வரைக்கும் தூர்தர்ஷன் சேனல்ல உலகம் முழுக்க ஒளிபரப்பப்பட்டு நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருக்க சந்திரகாண்டா இப்ப கூட யூடியூப்ல சந்திரகாண்டாவோட டைட்டில் சேனல பாக்குறவங்களோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு அதோட வியூஸ பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த அளவுக்கு இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட மனசுல சந்திரகாண்டா தொடர் அவ்வளவு ஆழமா பதிஞ்சிருக்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வரைக்கும் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில ஒளிபரப்பப்பட்டு இதோட காட்சி அமைப்புகளுக்காகவும் பிரம்மாண்டத்துக்காகவும் பெரும் வரவேற்பு பெற்றுச்சு ரமணி வெர்சஸ் ரமணி நகைச்சுவை தொலைக்காட்சி தொடரான ரமணி வெர்சஸ் ரமணி தொலைக்காட்சி ரசிகர்கள் மனசுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல நீங்காத இடம் பிடிச்சிருந்துச்சு நடிகர் திரு பிருத்திவிராஜ் அவங்களும் வாசுகி அவங்களும் ரமணி மற்றும் ரமணியா நடிச்சு அனைவரோட கவனத்தையும் ஈர்த்தாங்க ரமணி வெர்சஸ் ரமணி நாகா அவங்களோட இயக்கத்திலையும் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்தர் அவங்களோட மின் பிம்பங்கள் தயாரிப்பிலும் ஜெயா டிவில ஒளிபரப்பட்டுச்சு ஜென்மம் எக்ஸ் யார் அப்படின்ற திகில் படத்தை இயக்கிய பிரபல இயக்குனர் திரு யார் கண்ணன் அவங்க இயக்கி யூ டிவி தயாரிப்பு நிறுவனத்தோட நிறுவனர் திரு ரோனிஸ் கிரிவால் அவங்க தயாரிச்ச திகில் தொலைக்காட்சி தொடர் தான் இந்த ஜென்மம் எக்ஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களோட அபிமானத்தையும் பெற்றுச்சு பூனைகள் நாய்கள் பூனாய்கள் போன்ற மிருகங்கள் கெட்ட ஆவிகளை கண்டறிவது போன்ற காட்சிகளை அமைச்சிருந்தாரு இயக்குனர் அதனால இ
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மற்றும் உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க